നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ സ്പൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ട്രീറ്റ് നട്ടൽ നടുവേദന കോമണായിട്ട് കാണുന്ന കോമണായിട്ട് കാണുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രായം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചു പിള്ളേർ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ റേറായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക യൂഷ്വലി മലിങ്കറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസ് കൊച്ചു പിള്ളേർ പഠിക്കും അവർ പെയിൻ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ പേരൻസ് വളരെ കൺസെൻട്രേറ്റ് ആവും അവർ തിരുമ്പി കൊടുക്കും അവർ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും അവർ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കും സ്കൂളിൽ പോകണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ എക്സാമിന് പോകണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചില ബാക്ക് പെയിൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഈ ഡയസ്റ്റോമെറ്റ മൈലി എന്ന് പറയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അബ്നോമൽ ബോൺ വളർന്നിട്ട് അത് കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സാധനം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് വളരും ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കണം ഏർലി സർജറി ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്പൈനിൽ മൈലോ മെലിങ്കോസിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടുകൾ കറുത്ത പാടുകൾ ശരീരത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് പെയിൻ നെക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസാണ് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ കാണുക കുറച്ചും കൂടെ മിഡിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗേൾസിന് സ്പൈൻ പ്രോബ്ലം ബാക്ക് പ്രോബ്ലം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് സ്പൈനിൽ സ്കോലിയോസസ് കോളിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളവ് അത് അത് ഇൻ പേരൻസിന് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പേരൻസിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും ഗേൾസിനാണ് അത് കാണുക ബോയ്സിന് കുറവാണ് അത് സ്കൂളിയോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട് ഒരു ഏകദേശം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ചെറിയ വളവായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് വലുതാകാം അപ്പോൾ ആ അത് കഴിയുമ്പോൾ സർജറി ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് എങ്ങാനും ബാക്ക് പെയിൻ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വളവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മെഷർ ചെയ്ത് ചില സമയം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ വളവ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ സർജറി ചെയ്യണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സർജറി ഇല്ലാതെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അതാണ് നമ്മൾ പിള്ളേരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അഡോളസെൻ്റ് ഏജിൽ കാണുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ യങ്ങർ ഏജ് അഡോളസെൻ്റ് ഏജും കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഡിസ്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പല പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറയും എനിക്ക് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ വളരെ സിവിയർ ആണോ അതോ വളരെ ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം ബാക്ക് പെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്തെങ്കിലും നരമ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യൂറിൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മോഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഡിസ്ക് ഒരു പരിധി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ ഐ എടുക്കേണ്ടി വരും എം ആർ ഐ എടുത്ത് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ചില പേഷ്യൻസ് വരും എല്ലാ വർഷവും ഓരോ എം ആർ ഐ അത് ഏതോ ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ റോങ് രീതിയിൽ എടുത്തതായിരിക്കാം അറിയാതെ എടുപ്പിച്ചതായിരിക്കാം ഇത് കറക്റ്റല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു സിവിയർ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇതിൻ്റെ റീസൺ മനസ്സിലായേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ എം ആർ ഐ എടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എം ആർ ഐ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സറേസിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് പിന്നെ മിക്കവാറും ഈ ഡിസ്ക് സിവിയർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസും കുഞ്ഞോ ബാരം എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആകാൻ പറയും കുലുങ്ങിയുള്ള യാത്ര ഓട്ടോറിക്
പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഡിസ്കിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു സ്കോളിയോസസ് നട്ടലിൻ്റെ വളവിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു പിന്നെ ചില പേഷ്യൻസ് ഈ വെയ്റ്റ് ബെയറിങ് ജോ വെയ്റ്റ് ബെയറിങ് ഒരുപാട് വെയ്റ്റൊക്കെ പൊക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം ലിസ്തസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഓരോ സ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പല പല സ്മോൾ പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നട്ടലിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു ഒരു സ്പൈനൽ വെർട്ടിബിൾ ബോഡി വേറെ ഒന്നിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിസ്തസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം എക്സ്റേക്കകത്ത് ലിസ്തസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജോലിയുടെ ജോലി മാറ്റേണ്ടി വരും കുഞ്ഞോ പാരെടുക്കുന്ന ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അത് സിവിയർ ലിസ്തസസ് പ്രത്യേകിച്ച് നരമ്പിനെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഓൾഡ് ഏജ് ഓൾഡ് ഏജിൽ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആ ഡിസ്പ്രിലാപ്സ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണുമെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ലേഡീസിൽ ഓസ്റ്റിപ്പോറോസസ് എല്ല് സോഫ്റ്റായി വരും കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അധികം എക്സസൈസ് ഒന്നുമില്ല അധികം അധികം വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും എൽഡർലി ലേഡീസ് അവരുടെ ബോൺ മാസ് അല്ലേ തന്നെ ലേഡീസിൻ്റെ ബോൺ മാസ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും പിന്നെ എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി താങ്ങാനായിട്ടുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പം ഈ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് കോഡ് കോഡ് ഫിഷ് അപ്പിയറൻസ് പറയും എല്ലിങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കും പേഷ്യൻസിന് ഇഞ്ചുറിയോ ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു വളവ് തന്നെ ആയി കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓസ്റ്റോപോറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബോൺ ഒന്നി ബോൺ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബോൺ ഫോമേഷനും അബ്സോർപ്ഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബോൺ ഫോമേഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനം നമുക്ക് തടയാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വളരെ കോമൺ ഒരു കാര്യം ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ കാൽഷ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓസ്റ്റോപോറോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാൽഷ്യം ഓസ്റ്റോപോറോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഡിക്വേറ്റ് കാൽഷ്യം വേണം ഫോസ്ഫറസ് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം പ്രോട്ടീൻ ഇത് വളരെ കോമണായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോൺ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലെയാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർണമെൻസ് ആണ് മറ്റേ ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പറ്റൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓസ്റ്റിയോയിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് കഴിക്കാത്ത ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഏത് ഹൈ ഗ്രേഡിൽ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല അതിന് ഓസ്റ്റിയോയിഡ് ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബോൺ ഓസ്റ്റോപോറോസ് വരാതിരിക്കുക അപ്പം ഓസ്റ്റോപോറോസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഹൈ കറക്റ്റ് ഡയറ്റ് വെയിൽ കൊള്ളുക വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക വേറെ കോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോട്ടീൻസും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സ്പൈനിൽ കാണുക